Ano ang lagay mga tropa? Game ka na naman ba sa bagong Photoshop tutorial? Bakit hindi pa natin simulan kung ganun? Susunod nating gagawin matapos nating i-organize ay ang skin. At dito na nga papasok ang ating mga skin palette. At ipopost ko sa baba yung skin palette na gagamitin ko rito. Siyempre, buksan ng skin. Yun ang simula. At i-drag natin ang reference. At hold at Then, andahin mo lumabas yun. And then, click mo lang para maklip siya. Para pag uh, nakashow na ang ating reference, yung skin lang na ang lalabas. O yung base ng skin na natin. Pag okay na, simulan na natin mag-trace. Ang sisimulan natin ay yung pinaka-dark na part ng skin. Ayan, trace lang natin mabuti. Ayan, pansin nyo, hindi naman siya ganun kasakto so, sa black sa mga dark na part kasi i-vexel din natin siya mamaya o yung shading na tinatawag Tapos, piliin mo ang susunod na kulay na katabi ng line art. Ayan, yung pinaka-dark. Ayan. At ituloy mo lang ang pag-trace ng mga iba pang dark parts.
kailangan natin gawing mabuti ang skin kasi isa yan sa mga pinaka nagdadala ng Vexel Art eh, actually lahat naman kailangan natin pag-igihan para mas maganda ang kalalabasan ng ating gawa Pwede mo rin isama dyan yung ibang parte ng buhok para kumukha siyang shadow mamaya pag pinexcel na natin siya o shinade So, sobrang bagal na neto ano? imposible hindi mo pa magets yan kung paano ginagawa ang vexel art Siyempre, kailangan alam mo rin gumagana ang pen tool para hindi ka mahirapan. Ayan, practice lang ng pen tool.
kahit hindi siya ganun kadark, ano, nilalagyan ko siya. Basta, katabi siya nung line art. Sobrang nipis lang ang ginagawa ko. Tapos na, itaas natin yung layer na ginawa natin sa taas ng reference para lumabas siya at makita natin. Hindi tayo mahirapan. Ayan. Susunod na natin yan yung susunod na dark. Yung susunod na mas dark. Ayan. Kapakita ko sa inyo. Trace lang. Siyempre, new layer. Ayan. Pansin nyo, dahil nakuha na natin yung pinaka-dark na parts nung sa unang ginawa nating layer, syempre, yung natira ay yung kukunin natin na pinaka-dark. Ayan. Change with who you ever wake up feeling 
drives me crazy I've been running around the room Trying to make some extra gravy I've been staying up for hours Just staring at the ceiling Now she's starting to stare back But I guess ducks can be deceiving In the spaces we call love Won't have a fade away But so you ever wake up feeling like you're living day to day And dito ang pipiliin natin na kulay Ay yung susi yung katabi Yung susunod na kulay ng katabi nung kaninang layer. Ayan, sunod-sunod lang yan guys. Ito, isusubtract ko kasi nasama siya. Ayan, nakapansin nyo, iba yung kulay niya. Eh. Hindi siya ganun kadar. Kaya, subtract natin. Ito sa talokap, ganun din. matakot na maglagay na o oh, huwag kayong matakot na baka nagkamali kayo ng lagay hindi pala yung ganun kadark kasi mamaya makukontrol nyo yan kapag sineshade na natin mas maganda ang kalalabasan yan
lang sa baba kung sa kung sama na yung tenga niya sa dalawang music ko na ibahin natin yung music she started hating I've been waking up too early I miss my crazy hazes in the middle of the night watch the stars from different places and the faces we call up won't ever start to change but do you ever wake up feeling like everything that's strange we should buy a one way 
way to get in bored onto a plane and fly it straight into a black hole somewhere out in outer space, girl. Ooh, moon, baby, it's you. Yun, pagkakulang, kumbay nyo lang, pagkasobra, sobrak nyo lang. tagal tayo rito sa layer na to. So, pandami kasi na itong part na to eh. Kaya ko na siya lahat Kasi susubtract ko na lang siya Mas madali <laughs>
drives me crazy I've been running around the room Trying to make some extra gravy I've been staying up for hours Just staring at the ceiling Now she started Mga go okay na, move on na sa next layer. Itaas lang ulit natin tong isang layer at gumawa ng panibagong layer para sa panibagong kulay natin. Eh, gagawin ko na naman dito yung ano, ano, subtract technique. <laughs> Mawalayan ko muna siya lahat. Ayan. Siyempre, susunod na kulay natin. Ayan. Saka ako na lang siya isusubtract. Ayan. Mas madali siya pag ganun. Hindi na natin siya iisa-isahin. Siyempre, gagawin mo lang yan kung mas lamang yung bright o yung mas susunod na bright na part sa kanya sa, o sa ginagawa nating kulay ngayon. Ay, lahat pa rin nakadepende sa ating reference. at nasubtract na siya kita nyo naman at subtract lang ulit tayo Ayan, 
tip lang mag-practice muna kayo sa palette na ganito sa 6 lang na kulay siyempre yan ang pinaka basic sa pagbe-vexel siyempre mas maraming kulay mas maganda pero ito sapat na to at siyempre masterin nyo muna ang isang color palette bago kayo sumubok ng iba pinaka-favorite kong sinusubtra kayo yung mga madilit na highlights na to sa mata yan, maganda kasi kalalabasan yun pag ginawa mo yan yung malilit na details lalo na yun pag ginagawa mo yan mas maganda ang output
don't want to wait to get embarked onto a plane and fly it straight into a black hole somewhere out of outer space, girl. Ooh, moon, baby, it's you. Tapos na, go, itaas mo lang uli yung layer na yun. Gumawa na pa na bagong layer para sa ating huling layer na highlight. Ito yung pinakamaliwanag na kulay natin. Siyempre, itutrace natin ito sa pinakamaliwanag niyang part. Ayan. Kaya matakot na sumobra dahil makukontrol natin siya mamaya sa pag-shade. Dahil lahat dyan maliwanag o yung pinakamaliwanag na parte ng kanyang skin, sinama ko na siya lahat. Ayan, makikita nyo. Kaya kailangan dito, ano, malinaw din ang mata natin. At syempre, ano, tip pa lang, ano, every 20 minutes, ilayo mo muna yung mata mo sa screen ng monitor mo para hindi siya mapagod o ma-relax yung mata mo. Kahit ilayo mo lang sa screen ng mga 10 minutes ganun ngayon sa para na yun mas mapapahingi mata mo mas makikita mo yung kulay
this world that drives me crazy I've been running around the room Trying to make some extra gravy I've been staying up for hours Just staring at the ceiling Now she's starting to stare back But I guess ducks can be deceiving And the spaces we call love Won't have a fade away But so you ever win Siyempre, depende sa feature kung gano'n ko namin yung highlights Pero, ang, mas, ang tip ko lang, pipili kayo ng reference Yung balance, yung sakto, yung sak Pareha sila ng dami ng highlights at pareha sila dami ng shadows Yung shadows natin, yan yung dalawang kulay natin na susunod sa line art yan. At siyempre, yung base, yan yung tinatawag na mid-tone Yan, ha? Pag na-trace mo na lahat ng highlights, sunod na natin ang pag-shade o pag-vexel. Click mo ang mask. Ayan. At hanapin mo ang soft round brush o soft round opacity, kahit na rin. Ayan. 11 at 55 ang flow. Ayan. Opacity, 11 at ang flow, 55. Ayan. Unti-unti mong i-brush ang mga gilid. Eh, syempre, kailangan black ang foreground color mo, ha? Ayan. Kung gusto mo namang ibalik yung mga part na nawala, i-choice eh, mo lang ang foreground color mo na white. Ganyan ang pagmamasking. Ayan. Pansin nyo, mga dulo lang yung kinukuha ko. dahan-dahan lang ang ginagawa ko o, open nyo rin minsan yung reference nyo at syempre babagay nyo rin, tingnan nyo rin kung ano ba siya, kung ganun ba talaga yung shade nya Inuuna ko yung highlights, ano? Pwede naman kahit unuunahin nyo dyan, pero ako kasi mas gusto ko inuuna yung highlights, eh. Para gusto ko makita, lumabas agad yung, ano niya, yung pinaka nasisinaga ng ilaw. Strange, but do you ever wake up feeling like everything is strange? 
Next natin ay yung susunod na kulay. Ayan, itaas mo lang yan. Ayan, kita nyo naman ha. Shishade ko lang to. Ito, ganun lang din ang gagawin ko. No? Shishade ko lang yung mga gilid nya. Basta ganyan lang ang setting ng brush nyo. Makukuha nyo itong ganitong style. Ayan, tignan nyo Iniiba-iba ko yung Brush size, ano, shortcut nya Ang shortcut nun I-hold mo ang alt At I-hold mo din ang Right click At i-drag mo lang siya left or right Para ma Ma-resize sya na palit O palaki dahan-dahan makikita nyo na yung kinalalabasan ng feature ano aso ah, mukha pa siyang multo ngayon dyan kasi wala pang mata ulitin nyo lang process basta lahat ng edge i-shade nyo ha ayan mag moon moon baby muna kaya Change with who you ever wake up feeling 
shade natin nakikita nyo naman kung paano natin ginawa at sobrang bagal na nun ang goal natin dito ay hindi para i-trace lahat ng details o maging kamukha kamukha talaga no? ang goal lang natin dito ay magmukha siyang painting o digital art ayan kung nasundan mo ang ginawa natin ngayon magiging ganyan na rin ang gawa mo Dahil kung hindi naman ganyan ang magiging gawa mo, syempre, practice lang. Gamit pa rin ang method na tinuro ko ngayon. Huwag kalimutang mag-LSS, like, share, and subscribe para sa mga iba pang Photoshop tutorials. Hanggang next time mga tropa, bira! Wow!